बिस्मिल्लाहमानीम जैसा निवेदित मंजूर मोर्शेद प्रयोजित आसल सीढ़ी पे हम मिजिक प्लस लोगो देखे कून मिजिक प्लस गाछबाड़िया चंदन पौर एलिका मोबाइल नम्बर जिरो वन वन फाइव एट एट टू सेवेन एट एट
উপস্থিত দক্ষিণ কাঞ্চন নগর নগর পাড়া জনসাধারণের যত উদ্যোগে আয়োজিত আজ শান আইদ মিলাদ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সম্মানিত সভাপতি আপনাদের সুপরিচিত উস্তাদ আল মুকাররম হজরতুল আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিরাজি মদ্দাজিল আলী সহ মঞ্চ উপদেষ্টক যতটুকু পারি সে আয়া সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আশা রেখেছি আল্লাহ আমাকে বলে সবাইকে শুনে যথাযথভাবে আমল করার তফিক দান করুক সবাই বলুন আমিন একটু খেয়াল করবেন আজকে আয়াত বুকরিমার মধ্যে কি আছে এর আগে একটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের এলাকার অনেক ভাইয়েরা অনেক মুরব্বীরা বলে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবো ইনশাল্লাহ দলিল দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আর যারা এগুলো নিয়ে বেশি বিতর্ক করেন পাক্কা ডুকানোর মাঠে বিভিন্ন এলাকায় করেন ঘরে বাইরে আমি তাদেরকে বলতেছি যদি আসার ক্ষমতা না থাকে সাহস না থাকে যেখানে আসেন যেখানে থাকেন খান পরিষ্কার করে হানোর ফরিন ফলে দেব ওজন ভালো করি আনারা আর মুরবি যারা আছে আর বিয়ে কোনো নোট করি খুব গুরুত্বপূর্ণ আজিয়ের মা ফিলিয়েন শুধু মিলাদুন্নবী মানি আর মজগুরু আনিয়ারা শুধু গিরিনাবন নন মিলাদুন্নবী করেন আল্লাহ সুন্ন বড় করে হন না সুবাহ আল্লাহ কোরআন শরীফের তৃতীয় নম্বর পারা সুরা আলে ইমরানের আয়াত একশো চৌষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন আগে বুঝুন আয়াত সরাসরি অর্থ কি লাপাত হুজুর আছে হুজুর আর আর বেগার আমার ফরাই আজ ফরাই বলি হুজুর সামনে ওয়াজ করি বের কমাতে কি মুসলমান আমি মুসলমানদেরকে খুশি করি নাই আমার রসুল কে পাঠিয়ে খুশি করেছি নবী ফাটাইয়ের মুমিন খুশি করে গেছে এটা হার জি ওয়াবি এই নতুন নতুন সি জুন বাইরে ইতার খুশি না করে তারপর মানুষ নেই এত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল 
আপনারা রাসূল বলুন আমর আমর মানে আমর দুইন দালাল ধরে একখান আদেশ একখান নির্দেশ আবার নির্দেশই না আবার অনুরোধ হয় আল্লাহর রাসূলের অনুরোধ করতে দেয় কি লাই আল্লাহর রাসূলের মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বুঝে তার নাই বড় করে হন না সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ সবাই কি বলুন বিফদলিল্লাহি আল্লাহর রহমত আল্লাহর ফজল পে ফবিযালিকা ফালিয়াফরাহু আল্লাহর রহমত আল্লাহর ফজল দিয়েছি তোমাদের উপর সেজন্য আল্লাহর রহমত এবং ফজলের জন্য তোমরা সবাই খুশি উদযাপন করো বিফদলিল্লাহ মানে আর কিতাব পড়লে হবে তো শুনিয়ে কেন লিখে দেয় ও ওয়াবিয়াকল যারা আসো আই কেয়ারে গেল নদী তোরার কিতাব আশরাফ আলে তানবি তাফসিরুল কুরআন লিখেছেন আবুল আলা মওদুদি তাফিমুল কুরআন লিখেছেন ওখানে দেখো বিফদলিল্লাহ মানে আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ আল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তাদের কাছে সমস্ত উম্মতের কাছে আমি রাসূলকে পাঠিয়েছি সেই শুকর আদায়াতে তাদেরকে কুশ উদযাপন করতে বলুন বলো করে বলুন না সুবহানাল্লাহ ফালিয়াফরাহু মানি ইফরাহু এটা হলো মুজার সিগা মানি বর্তমান ভবিষ্যৎ কিয়ামত পর্যন্ত নবীকে পেয়ে তোমরা রাসূলের নামে দশ জুরুস করো রাসূলের নামে ঈদ মিলাদুন নবী করো রাসূলের নামে রাসূল সালাহাত করো এটা মানি কুশ উদযাপন করা বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ এখন কোরআন শরীফত বহুত আয়াত আছে আবার আরো আছে আর বলেন সূরা আসর ওয়াল আসরে আল্লাহ বললেন যুগের শপথ তাফসীরে দেখলাম ওয়াবি আকল তাফসীর আয় সম সংক্ষিপ্ত দাতাল্লাহ সংক্ষিপ্ত হয়ে দিন ওয়াবি আকল তাফসীরের কিতাব তাফিমুল কোরআন আবুল আলা মওদুদি এই তেলে কে দে ওয়াল আসর মানি আল্লাহ এমন একটি যুগের সময়ে শপথ করেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যে যুগের কেন শপথ করলাম আসর মানে আসর টাইম না আসর মানে সময় ইয়া রাসূলুল্লাহ আসর মানি ওই যুগকে বুঝাচ্ছি আমি আল্লাহ যে সময়ের মধ্যে আপনি রাসূল দুনিয়ার জমিন তসিব এনেছেন এটা শপথ করে আমি ওয়াল আসরে বললাম বরকত বলুন না সুবহানাল্লাহ তারপরে আরো আছে এই লা কুসিমু বিহাজাল বালাদ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ওই শহরের কসম করতেছি ও আন্দাহিলুম বিহাজাল বালাদ যে শহরের মধ্যে আপনি রাসূল তসিব এনেছেন এই শহরের আমি কসম করে বলতেছি বরকত বলুন না সুবহানাল্লাহ এভাবে আরো অনেক আছে অনেক আয়াত আছে আজকে অনেকে বলে এই মিলাদুল নবীর হতে কোরআন নাই দলিল নাই বাপ শরীয়ত দলিল আর যত নূর আনোয়ার ফরিদ ওসুল শাহি ফরিদ মাদ্রাহ মুজুদ রহিদ অথবা হালাল জিনিস আল্লাহ শরীয়ত দলিল দরহাম নাই হারাম গোসারা গলিবল লাদুল দিন ফরিদ মত হারাম এত লাগ কোরআন শরীফ ছয়তে নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ 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 আল্লাহ
এটা ফোনে কাদা দা হদে এর বহুত সাবি আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ তো বলুন না সুন্দর রোজা রাখার কারণ কি আমার রাসূল বললেন কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উলিতু ফিহে ওয়া আনজিল ফিহে ওয়া আমবাতা ফিহে সুবহানাল্লাহ আমার রাসূল বললেন হে আমার সাবি کرام সুম্বার আমি রসুল তিনটি কারণে রোজা রাখি তাকি একটা হলো উলিত তুফি হে সুম্বার দিন সুবে সাদ গের সমোই আমি রসুল দুনিয়ের জমিন তো শিপ এনেছি এক মাত্র ওই মিলাদন রসুল সোমবার দুনিয়া জমিন তোশি পেনেছেন সেই জন্য মিলাদুল নবী রসুল নিজে পালন করে সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন এ আমার সাহাবী کرام আমি রসুল নিজে মিলাদুল নবী করতেছি মিলাদুল নবী উপলক্ষে নিজে আমি রোজা রেখে মিলাদুল নবী উদযাপন করতেছি সেটা শুকর আদায় করে আমি রসুল রোজা রাখি বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ তো এখন রসুল হচ্ছে না মিলাদুল নবী কইছে না রসুলে তাবার রোজা কিলে লেখে সোমবার আবার রুন আর দুই দিন কি সম ও আনবাতা ফিহে আমি রাসূল 40 বছর বয়স যখন হয়েছিল ওই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা ক্রমে আমি যে নবী সেটা প্রকাশ করেছি সোমবারে সেজন্য আমি নবী দেশ এটা প্রকাশ করেছি সোমবারে এই জন্য এটার জন্য আমি রোজা রাখি বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আর ইসলাম ধর্ম তুর্কি দি বোধ কি আই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40 বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন নাউজুবিল্লাহ না আবা ইন নবুজে রাসূল তো বিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললা বরণ করতে আমার রাসূল বললেন কুনতু নবিয়ু ওয়া আদামু বাইনাল মাই ওয়াত তিন আদম ন বানাই আদম বানানোর सल्लाम ওনার বয়স যখন দুনিয়াবি বয়স যখন 40 বছর হয়েছিল আল্লাহ বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে যে আমি নবী বানিয়েছি এতদিন তো আপনার সে মুখ মুবারক আমি বন্ধ রেখেছিলাম না বলার জন্য আজকে বলার জন্য আমি আল্লাহ অনুরোধ করতেছি আমি ওহি পাঠাইলাম আপনি আমি আল্লাহর আদেশে আপনি যে নবী সেটা 40 বছরে সবাইকে বলুন বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর না জানি 40 বছর বয়স বলে নবী আল্লাহ বলকে ইয়া ন চল্লি বছর বয়সে রসুল যে কি আল্লাহর হুকুমে উনি নবুয়ত সেটা প্রকাশ করেছেন এই জন্য এটা এভাবে বর্ণনা আছে বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ তিন নাম্বার ইয়া রাসূলুল্লাহ আবার কেন রোজা রাখতেন এ আমার সাহাবী کرام সবাই শুনো সোমবারে আমি নবী দুনিয়ার জবিনে মিলাদুন নবী আমি পালন করি সেই জন্য রোজা রাখি সোমবার দিন আমি নবী দেশ এটা প্রকাশ করেছি আর একটা নিয়ামত হলো সোমবারে সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি রাসূলের কাছে ওহি এসেছে এই জন্য মিলাদুন নবী এবং নবুয়ত লাভ নবুয়ত প্রকাশ করা এবং ওহি লাভ করা এই তিনটা নিয়ামতের শুকর আদায় করে আমি প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবারে রোজা রাখি ও নবুজিলা ইও নবুজিলা ইও আর মারি বেলা বহুত কিছু হর মারি ফেলি ভিতরে আয় বাজি আজি হইতে আর আয়াত দিন আর মা বাপরে বাগ করে দি ফেলাই আল্লাহর পক্ষ তুন এখন দিন বাকি আছে বাসি আদিন আমরা বেগন দুয়াই ইন গে গই যে দিন তুন আয় দতে মাদাল মা বাপ বহুত করে দিয়ে गलार मध्य तलवार लगे बोलो
নামাজ নিয়ত বানলেন এক রাকাত পড়ার সময় যখন সিজাকটা দিলেন শয়তানে শিমুরেরকে এখানে কানে বলল শিমুর শুনো এত পুরো শরীর জালে জালে হয়ে গেছে ইমাম হুসাইন জালির মতো জালি হয়ে গেছে এই শরীর নিয়ে যদি নামাজ পড়তে পারে নামাজ শেষ করতে পারলে তোমাদেরকে কাউকে ছাড়বে না ভাই জুমলা মুতাদা হই দেয় কি বুঝেছ স্যার স্যার হুজুর বলনো বুঝিবেন চিন্তা কো দিয়ে আর কত তো দের এই সময় গলাতে তরবারির সালা দিয়ে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলহু উনি আসমানের দিকে মাথা টুকু তুলে দিলেন মাথার শরীর থেকে মাথা জুদা হয়ে গেছেন এর পরেও ইমাম হুসাইন মাথা নিচু করে নাই এরকম করে হয়ে গেছে আল্লাহ কি ইমাম হুসাইন বললেন আল্লাহ তুমি আমাকে নবীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বানিয়েছ আল্লাহ আমি ইমাম হুসেন একটা সিজা দিয়েছি তোমারকে আল্লাহ তো দুইটা সিজা দিতে হয় আল্লাহ একটা সিজা তো এজিদ বাহিনী আমাকে দিতে দেয় নাই আল্লাহ আমি ইমাম হুসেন বলতেছি আর একটা সিজা যারা আমার রসুলের দামান দরবে আমার রসুলের আকিদা থেকে এক বিন্দু নড়বে না কেমন পর্যন্ত যারা আকায়দা হলো সুন্নত মধ্যে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে অটুট থাকবে মজবুত থাকবে তাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে রক্ষা করার জন্য সুপারিশ করার জন্য তাদের পক্ষ হয়ে আমি আর একটা সিজা তোমার আরশন নিচে দিয়ে দিব ইমাম হুসেন এত কেন তলোয়ারের নিচে খুব খাইয়ে বর্ষার ভূত হইয়ে এর পর ইমাম হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু মাথা নত ন করে কোন এজিদ মুসলমান ইমাম হুসেন মুসলমান ইমাম হুসেন হইন্দে রক্ত দদল পর্যন্ত চাইবো আর রাসূল দামান দরগম রস হক কথা হই যায়ো আর ইমাম হুসেনের পক্ষ কথা হই দি এন হল মারফু আলাইয়ো আর আবুল হদিন দরিদ তোরা হরাড়ে বুল করতে না আর দরিদ দিও আইয়ো আল্লাহ বেগুনে বুঝিব তৌহিদ দান করক তুফি উনি বললেন মন আন ফকা দির হামন আলা কি রহতে মৌলুদিন নবী সাল্লাম উনি বললেন যে ব্যক্তি আমার রসুলের মেলাদ নবী উপলক্ষে একটা টাকা দান করবে ওই ব্যক্তি আমি রসুলের নই আমি আবু অকর সিদ্দিকের সাথে জান্নাতে থাকবে তারা মিলাদ নবীর যারা মহাব বললো টিয়া দিব এই তারা হরে দায় দিয়া জান্নাত থা হরে জান্নাত সম্মান করে আমার রসুলের মিলাদ নবী যেখানে হচ্ছে সেখানে মোহাব্বত নিয়ে মোহাব্বত নিয়ে উপস্থিত হয়ে বসছেন এরকম মর্তাবা ওই ব্যক্তির আমল নামায় দান করবেন বড় করে বলুন না সুবাহাল আব্দুল্লাহ 
হান পরিষ্কার দিয়ে উন বেগুন আর গাইলে আর মা বাপদরে গাইলিস গাইলিস বেগুন সিহাজতে মুসলিম শরীফ দুই নম্বর কন্ড মুসলিম শরীফের মধ্যে আমার রসুলের চাচাত ভাই হজরত সৈয়দনা আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ওনার বাড়িতে সমস্ত সাবে کرام নিয়ে আমার রসুলের মিলাদুল নবীর আলোচনা করলে এবং সময় সমস্ত সাবে کرام রসুলের মিলাদুল নবীর কথা শুনে ঘটনা শুনে নারে তাকবীর নারে রিসালাত বলে বলে স্লোগান দিছিলেন এমন সময় আমার রসুল ওই মজলিসে উপস্থিত হইলেন এ বসবে کرام তোমরা কি করতেছো এতগুলো সাবে کرام মিলে তোমরা কি আলোচনা করতেছো হযরত আব্দুল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা সবাই মিলে আপনি রাসূলের মিলাদুন নবীর আলোচনা করতেছি আমার রাসূল বললেন ও আমার সাহাবী کرام শুনো তোমাদের মত কিয়ামত পর্যন্ত যারা করবে আমি রাসূলের mohabbat নিয়ে মিলাদুন নবীর আয়োজন করব ওয়াজাবাত লাহু শাফাতি ইয়াউমুল কিয়ামা ও সাহাবী کرام শুনো তোমাদের মত যারা মিলাদুন নবী করবে তাদের জন্য কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করা আমি রাসূলের উপর ওয়াজিব করে নিলাম আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া মুসলিম দস্তগীর জিন্দাবাদ 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 তোইলে যারা মুহাব্বত লইরে মিলাদুন নবী গরিব ইতার আর রাসূল কি গরিব দেয় বর্গর হনা কি গরিব দেয় যারা হবে মিলাদুন নবী গরিব দৌড় 12 মাসে 13 পূজা খালি আবুল কালাম বাইন হুজুরুল্লাহ আরে বিবিরাড়ত বান্ডার লাইন মধ্যে গেলা মাহফিলত আরে হদ মিলাদুন নবী বলে কে তোরা 12 মাসে 13 পূজা করস ইন হরা ভাইয়স আর এলাকা তো হয় আইয়ো ওলো সুন্নি কলের কিতাব আমার নাম খুঁজ কিল্লা হইম তোরা ওয়াবি কলের কিতাব আমার মধ্যে রসুল মিলাদুন নবীর কথা আছে বর্গরে হন না এখন আইয়ুন আবার আমার রসুলের সাহাবি হযরত আমির আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে গেলেন সাবে کرام দেখতেছেন হযরত আমির আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাড়ির সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে স্ত্রী বর্গদেরকে নিয়ে এলাকার মানুষদেরকে নিয়ে আমার রসুলের ঈদ মিলাদুল নবীর আলোচনা করতেছেন সুবহানাল্লাহ আমার রসুল গেলেন এ আমার আনসারি তুমি আমি রসুলকে খুশি করলা এ আমার আনসারি তুমি আসমানের দিকে তাকাও দেখো আল্লাহর আরশ থেকে শুরু করে জমিনের উপর পর্যন্ত কোটি কোটি ফেরেশতাগণ দেখো তারা সবাই তোমাদের মত যারা মিলাদ নবী করবে তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে গুনাহ maaf চাইবে সুবহানাল্লাহ সবাই এক কান মিলাদ নবী করলে রসুল সুপারিশ করিব দুই নম্বর মিলাদ নবী করলে ফেরেশতা আকাল যারা করে ইতার আল্লাহ আল্লাহর দরবার কমা maaf চাইব তাহলে মিলাদ নবী করলে সুপারিশ আছে মিলাদ নবী টিনা দিলে জান্নাত আছে মিলাদ নবী অংশ করেন কইলে মিলাদুন নবীর আলোচনা বইলে গুনাহ মাপ আছে মিলাদুন নবীর নবী দেড়ইব আর ব্যস্ত আছে বরকরে হন না সুবহানাল্লাহ আচ্ছা ইন সাহাবে کرام যুগত তোলে এক নম্বরে যে মিলাদুন নবীর কথা কোরআন আছে না আর বরকরে হন আছে না মিলাদুন নবী রসুল কইছে না আচ্ছা বেদাত মিলাদুন নবী সাহাবে কল কইছে না বেদাত মানি যে কোন রসুল যুগত নো আছে রে সংখ্যা বড় শুধু হতা আচ্ছা রসুলের যুগ তুই আসলি নি আচ্ছা রসুলের যুগ মাইক আসলি মোবাইল আসলি এসব পেজে গিয়া গরি আরে হেলিকপ্টার দিয়ে সাপলা সত্ত গিয়ে দে হেলিকপ্টার আসলি আচ্ছা কোন কিছু আসলি বিমান বন্দর এয়ার প্লেন গু প্লেন কিছু আসলি তো এই বেদান মন এই তো হদ আল কৌলুল ফয়সাল বাইনাল হক ওয়াল বাতিল শুরু দি ইবে বর্তমানে কিতাবি বা নামে যে সুন্নত বেদাত চূড়ান্ত ফয়সালা এবাদতে লিখে দেয় আমর শফি তোলে রসুল যুগত মিলাদুন নবী 
সাবির যুগ মিলাদ নবী আবার তাবির যুগ মিলাদ নবী আছে না হযরত সৈয়দ আল হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু উনি বললেন আমাকে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুই হুদ পাহাড় পরিমাণ যদি স্বর্ণ মুদ্রার মালিক বানাইতো আমি ওই স্বর্ণ মুদ্রা সবকিছু আমার রাসূলের মিলাদ নবী উপলক্ষে খরচ করে দিতা তো মিলাদ নবী যাই আসে দাদা লাগ করে হক দন নে গিন এখন দুই নম্বর হতাব আল্লাহর ওলি কল যুগুত মিলাদ নবী আসিলনি সন কুতুব রব্বানি মুশকিল আসানি পীর মীর মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা হো উনি প্রত্যেক মাসি আমার রাসূলের মিলাদ নবী পালন করতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু